எழுபத்தி ஐந்தாவது வயதுல ரபசாந்தி என்பது கொண்டாடணும் எழுபத்தி எட்டாவது வயசு தொடக்கத்தில் விஜயசாந்தி எண்பதாவது வருட தொடக்கத்தில் சதாபிஷேகம் எண்பத்தைந்து முதல் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் மிருத்திய சாந்தி தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த எண்பத்தஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் அதான் ரொம்ப கண்டமான நேரம் அப்போ தான் நம்முடைய மகாராஜா தர்மராஜா யமராஜா வரக்கூடிய அந்த எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு கடந்துட்டான்னா நூத்தி அறுபது நூறு கடந்துட்டான் அதனால மிருத்திய சாந்தி நூறு வயசுக்கு மேல ஆரம்பத்திலேயே கொண்டாடுகிறானும் பூர்ணாபிஷேகம் அதுக்கு மேல கொண்டாடப்படாது நூத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள்னா இவன் இன்னும் இருக்கானா இன்னும் இருக்கானா ஒருத்தி வந்து கேட்டா ஏமா அத்த வீட்டில் இருக்காங்கடான்னு கேட்டான் அந்த மரம் போயிருந்தான் சொல்ல மாட்டான் வீட்டுக்குள்ள சொல்ல மாட்டான் அப்படின்மா அதனால நூறு வயசுக்கு மேல வயசு சொல்ல இன்னும் ஆசார கோவையில் ஒரு நூல் இருக்கிறது கயத்தூர் பெருவாயு மொழியார் செஞ்சது பதினஞ்சு கணக்கு நூல்ல ஒன்று அதுல சொல்லி இருக்கு பெரியவர்களுடைய வயச கேட்கப்படாது பெண்கள் சொல்லவே மாட்டாங்க அவளுக்கு நாற்பது முப்பத்தி முப்பத்தி எட்டு தான் யாரும் ஆனா நடிகைக்கு வயசே கிடையாது கேட்டா பெரியவர்கிட்ட வயசு கேட்கப்படாது அதே மாதிரி நாமளும் நம்முடைய வயசு ரகசியத்தை வெளியே சொல்லக்கூடாது ஏன்னா என்ன சொல்லுவா என்ன கேட்டார் ஒருத்தர் இவன் வயசு என்னாச்சு என்ன என் கூட வேலை பார்த்தோம்னா அவன் கேட்கான் நீ எப்படி இன்னும் சைக்கிள் ஓட்டுற உனக்கு சுகர் இன்னும் வரலையான்னு கேட்கலையே பார்த்தேடா இன்னும் சுகர் இன்னும் உனக்கு வரலையா காஃபி குடிக்கலையா சைக்கிள் ஓட்டுறிய கால இன்னும் உடங்கலையான்னு கேட்கலாம் ஏப்பா உலகத்துல கறிக்கணும்னு எல்லாத்துக்கும் ஒன்று இருக்கிறது ஆகையினால இதையெல்லாம் அந்தந்த வயதிலே நாம கடந்து விட்டோம் எனக்கு சொன்னார் ஐயாவர்கள் சொன்னார்களே நோயுக்கு அடராமல் நொந்து உடல் தடராமல் குரு நமச்சிவாரியார் வாக்கு அருமையான எல்லோரும் கேட்கக்கூடிய வாரியார் சாமிகள் அடிக்கடி குறிப்பிடுவார்கள் அந்த பெருவாழ்வு தான் நமக்கு கிடைக்கணும் அதனால இந்த நம்முடைய சுருக்கமாக சொன்னால் அறுபது வயசுக்கு மேல நாம இருக்கிறோம்னா அது இறைவன் கொடுத்த கொடை அதே இவர்கள் சொல்லி காட்டினார் மேடையில் இருக்கவங்க போறான்னு எண்பது வயசுக்கு மேல என்ன மறந்துட்டாங்க எனக்கு என்ன எண்பது வயசு ஆகல இது வயதில் மட்டும் படுத்தவர்கள் அல்ல சைவ படங்கள் அத்தனையும் என்ன சைவ படம் ஆகையினால இப்பேற்பட்ட ஒரு சைவத்திலே ஒரு மரபானது இப்படி ஒரு விழாவினை எடுத்தல் வேண்டும் என்று நம்முடைய மரபு இருக்கிறது இதை யார் எடுக்கணும்னா பிள்ளைகள் எடுக்கணும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் எடுக்கிறதுதான் ஒரு மரபு ஏனெனில் அவருடைய பெருமையும் அவருடைய உழைப்பு தன்மையையும் தாம் நன்றியை காட்டுவதற்காக செய்யப்படுவது அப்பேற்பட்ட ஒரு விழாவிலே நம்முடைய ஐயா அவர்கள் இன்று எண்பத்தி மூன்றாவது பிறந்தநாள் விழாவினை அவர்கள் கொண்டாடுகின்ற நிகழ்விலே யாம் பெற்று இன்பம் பெருமை வையகம் என்று எல்லோரும் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்மை அழைத்து இந்த அருமையான நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நாளில் தான் நம்ம ஐயா அவர்கள் சொல்வார்கள் நம்முடைய ஐயா பூமிநாதன் ஐயா அவர்களை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கொண்டு மேலே போகிறேன் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரிடம் இருந்தும் ஒவ்வொரு பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருடைய பெருமையை தெரிய வேண்டும் சில பேர்களுடைய பெருமையை நாம் சொல்லித்தான் தெரியும் சில பேருக்கு நினைவூட்ட வேண்டியது இருக்கு அருகிலே இருக்கிற பூமிநாதன் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார்களே அடிக்கடி அடியினிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்வார்கள் இனிமேலே அவர்களெல்லாம் திருநெல்வேலியில் இருந்தாங்கன்னா நான் நன்றாக பயன்படுத்தி கொள்வேன் முதல்ல சைவ குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கிறது ஒரு பெரிய புண்ணியம் 
சைவ குடும்பத்தில் வந்து கிடக்கிறது பெருமை இல்ல வாழ்வனும் மையல் விட்டு வறுமையாம் சிறுமை தப்பி தாழ்வனும் தன்மையோடு சைவமாம் சமயம் சாரு ஊழ்படல் அறிகின்றான் வாழ்வனும் மையல் விட்டு அந்த மையலை விடுறதுக்கு தான் நமக்கு பாடம் சொல்லி காட்டப்படுகிறது யார் பக ஊர் பக உறவு பக உற்றார் பக மனைவி பக சில பேருக்கு மடியில இருக்கிற பணமும் எல்லாமே பக அதான் உயிருக்கே உலகம் ஆகையினால எல்லாம் பகை அந்த மையல் தீர்க்கணும் வாழ்வனும் மையல் விட்டு வறுமையாம் சிறுமை தப்பி தாழ்வனும் தன்மையோடு தாழ்வனும் தன்மை எந்த தாழ்வனும் தன்மை ஒருவனுக்கு வந்து தான் அடிமை என்ற உணர்வு இருக்கணும் அடிமை என்றால் தனக்கு ஒரு எஜமானன் தனக்கு எஜமானன் யார் நாம் அனைவருக்குமே உள்ள தலைவன் பரம்பொருளாகிய சிவன் ஒன்றுதான் சிவபெருமான் ஒருவனுக்கு தான் பசு பதி பேர் பசு என்றால் உயிர்கள் பதி என்றால் தலைவன் தனக்கு எஜமானன் ஒருவன் உண்டு என நினைத்தால் ஒருவன் தாழ்ந்து நடப்பான் அத வாழ்வனும் மையல் விட்டு வறுமையாம் சிறுமை தப்பி தாழ்வனும் தன்மையோடு சைவமாம் சமயம் சாரும் ஊழ்பரல் அறிகின்றார் அப்பேற்பட்ட அந்த ஊழ்வினை பெற்றவர்கள் தான் இன்று நாம் சைவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே தாழ்வனும் தன்மையை சொல்லுகின்ற பொழுது எல்லா ஆற்றலும் நிறைந்திருந்து ஒரு எளிமையாக காட்சி தருவோம் யார் என்று சொன்னோம்னா அன்பர் பூமிநாதன் ஐயா அவர்களை உதாரணத்துக்கு சொன்னார் பலவேளுக்கு நீங்கள் உதாரணத்துக்கு சொன்னார் அந்த தாழ்வனும் தன்மை அவர்களுடைய பேச்சிலும் சரி மற்றபடி அவர்களுடைய நடவடிக்கையிலும் சரி அவர்களிடம் இருந்து எனக்கு மிகவும் பிடித்தது நல்ல எழுத்தாற்றல் எடுக்கிறது பழைய நூல்களை அந்த முன்பான் நுழைவுலம் என்று சொல்வார்கள் அதன்படி கற்று சில நுட்பங்களை எடுத்து கையாளுவதும் எளிமைப்படுத்துவதிலும் வந்தவர் நம்முடைய பூமிநாதன் ஐயா அவர்கள் அவருடைய உரை நூல்களை படிக்கின்ற பொழுது அதனை ஒன்று கவனிப்பேன் சைவ மரபு மாறாமல் நெறிக்கு உட்பட்டு வரமுக்கு உட்பட்டு எல்லா உலகிலும் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு நுட்பத்தை உணர்ந்து சைவ நெறியின்படி இருப்பவர்கள் அவர்கள் அருகிலே இருப்பதை நான் மிகவும் பெருமையாக நான் கருதுகிறேன் அடுத்தபடி எனக்கு அருகிலே வந்து அமர்ந்திருக்கின்ற கோவிந்தனையா கோவிந்தனையா அவர்களுக்கும் எனக்கும் எப்படி உறவு ஏற்படுத்தியது என சொன்னார் சேரமான் பெருமான் நாயனாருக்கும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கும் ஒரு உறவை ஏற்படுத்தியது பரம்பூர்நாக சிவபெருமான் இதே போல கோவிந்தன் ஐயா அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு உறவை கொடுத்தது கோயம்புத்தூர்ல ஈச்சனாரியில இருக்கின்ற கற்பகம் பல்கலைக்கழகம் அந்த கற்பகம் பல்கலைக்கழகத்தில் அரிய நாட்டிய உரையினை கொண்டு தான் அரிய அரிய நின்ற ஐயா அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு இங்க நம்முடைய மன்றத்திற்கு நம்முடைய திருமுறை மன்றத்திற்கு என்னை பயன்படுத்திக் கொண்டு எனக்கு கொஞ்சம் பெருமை செய்தார்கள் ஐயா அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் முதலிலே குருவரு திருமுறை மன்றத்தை நிறுவியவர்கள் குருவரு திருமுறை மன்றம் எந்த அளவுக்கு சைவத்தோடு ஆட்சி இருக்கிறது என்று நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை அப்பேற்பட்ட சைவ உலகத்திற்கு ஒரு மறு மலர்ச்சி வரும்படியாகவும் நம்முடைய மனதிலே ஒரு எழுச்சி வரும்படியாகவும் நல்ல ஆக்க செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த குருவரு திருமுறை மன்றத்தினை நிறுவியராக இருக்கிறார் அடுத்து திரு கைலாய பரம்பரை திருவாவுடதனை ஆலயத்தினர் அந்த குருமகா சன்னிதானத்திடம் இருந்து சித்தாந்த ரத்னம் என்று விருதனை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதே திரு கைலாய பரம்பரை திருவாவுடதனை ஆலயம் சன்னியனம் அவர்கள் நம்முடைய கோயிலன் அவர்களுக்கு சிவப்பணி சீராளர் என்ற விருதையும் கொடுத்து கௌரவப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இன்னும் சேலத்தில் இருக்கின்ற திருவம்பாவை பெருங்கடகம் சிவ சேவா ரத்னம் என்ற அருமையான ஒரு விருதையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னால் ஐயா அவர்கள் சுகாதார ஆய்வாளராக பணியாற்றியவர்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அரசு பணியிலே இருந்து கொண்டே சமய பணியையும் செய்திருக்கிறார் இந்த சுகாதார பணியிலே இருந்து கொண்டு இந்த சமயத்தினுடைய செய்கின்ற பொழுது நம்முடைய புதுவை தலைமுறையில சொல்லியிருக்கிற ஒரு செய்தி எனக்கு உண்டு ஞாபகம் வருகிற எல்லா தலைமுறையிலும் ஒரு சிறப்பு உண்டு புதுவை தலைமுறையில வைத்தியநாதனை அவர்கள் சொல்லுகின்றபடி சொல்லுவார் 
ஆலயத்திலே செலுத்தி வணங்குகின்ற பொழுது அட்டாந்த பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் செய்ய அந்த ஆலயத்திலே இருக்கிற தூசி எழுதும் உடம்புல ஒட்டணும்னா எப்படி ஒட்டணும் சொல்லி தெரியதோடு மட்டுமல்லாது அந்த நூலை செல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி ஆலயத்தில் கீழே வீழ்ந்து வணங்குவதா உனக்கு ரெண்டு வித நோய் போகுங்கிற உடலை பற்றிய நோயும் போகும் உயிரை பற்றி இருக்கிற நோயும் போகும் உடலை பற்றி வரக்கூடிய நோய் வாதம் சித்தம் சிலேத்தும மூன்று உயிரை பற்றி வரக்கூடிய நோய் ஆணவம் கண்மம் மாய் ஆகிய இந்த மூன்று ஆக நமக்கு ரெண்டு நோய் இருக்கிறது உடலை பற்றி இருக்கிற நோயும் இருக்கிறது உயிரை பற்றி இருக்கிற நோயும் இருக்கிறது உடலை பற்றி இருக்கிற நோயை நீக்குகின்ற அருண் தொண்டிலே தான் நம்முடைய சுகாதார ஆய்வாளராக கோயந்தனை அவர்கள் இருந்தார்கள் உயிரை பற்றி இருக்கின்ற நோய் தீரும்படி எல்லோரும் தீரும்படியாக சமய நெறியை பின்பற்றும்படியாக அருண் தொண்டை ஆற்றி வருபவர்கள் தான் நம்முடைய கோயந்தனை அவர்கள் அவர்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது புறநானூரிலே ஒரு பாடம் நினைத்து வருகிறது அந்த பாடலுடைய கருத்தை சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா கோயந்தனைய மாதிரி போன்ற புலவர்கள் இருக்கிற இடத்துல சபையில் பார்த்து பேசணும் தப்பா பேசிடக்கூடாது கடலூரும் ஆயுத இளம்பெரு எழுதினு ஒருத்தர் இருக்கிறார் புறநானூர்ல சொல்றார் இந்த உலகம் எதனால் இருக்கு தெரியுமா உண்டாலமுமா இவ் உலகம் எதனால் இருக்கிறது தனக்கென வாழா பிறக்கென முயல் இருந்தாலே முயன்ற உண்மையானே தனக்கென்று வாடாமல் பிறர்க்கென்று வாழுகின்ற தயை குணம் உடையவர்களால் தான் இந்த உலகம் இருக்கிறது இப்படி தனக்கென்று நினையாமல் அனைவருக்கும் பயனடைய வேண்டும் என்ற அந்த பெருங்குணம் படைத்தவர்களுக்கு உதாரண மனிதர் தான் நம்முடைய கோயிலை எனக்கு அந்த பொருளாதார செய்தி தான் அங்கே நினைவுக்கு வருகிறது மேலும் சைவத்தினுடைய கொள்கையே எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே நாம பாட்டா வந்தோம் போனோம் கும்பிட்ட பயனடைந்து போகலாம் ஆனா யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகையும் வையகம் என்ற அந்த கோட்பாடு இருக்கிறதே அந்த கோட்பாடை அப்படியே கடைபிடிப்பவர்கள் தான் நம்முடைய கோயிலமைய அவர்கள் சுருக்கமாக சொன்னா அவர்கள் பூர்வத்திலே ஒரு புண்ணியம் செய்து விட்டல் வேண்டும் ஒரு கருத்தை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் இந்த தரத்திற்கு வந்த பின்பு எனக்கு ஆதீன பலவர் என்ற விருதினை கொடுத்து பெருமைப்படுத்திய சிறு கைலாய பலவர் தர்மபுர ஆதீன குருமுதர்வரை பெற்று பேசாதிருப்பது அது குரு துரோகமயம் இந்த தரத்திலே திருவடாரம் செய்து சைவமும் தமிழும் தலை தோங்கும்படி பேருவகாரம் செய்திருக்கின்ற குருஞான சம்பந்த தேசிக பிரமாச்சாரிய சோழில் ஒரு வார்த்தை செய்வார் உனக்கு பணி செய்ய உந்தனை என்னாலும் நினைக்க வரம் எனக்கு நீதா என்ன வேணும் சிவப்பணி செய்வதற்கும் அவன் அருள் இருத்தல் வேண்டும் அப்படி அருள் இல்லை என சொன்னால் இவன் அப்படி சொன்னா அவன் இப்படி சொன்னான்னு ஆயுத்தை கீழே கொண்டு போயிடும் அதனால உனக்கு பணி செய்ய உந்தனை என்னாலும் நினைக்க வர வேண்டும் கேட்கிறார் ஆகையினாலே நம்முடைய கோயிலனைய அவர்கள் இப்படி சிவத்தொண்டு செய்கிறார்கள் என சொன்னால் அதற்கு பூர்வத்திலே ஒரு புண்ணியத்தை செய்திருக்கின்றார்கள் அதிலே அது நல்ல தெரியாது அவருடைய சைவ பணியிலே இன்னும் சொன்னா உங்க மத்தியிலே ஒரு உண்மையை சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஐயா அவருடைய மனதிலே சில சோர்வு பற்றி கொண்டிருக்கிறது சைவ பணியிலே அவர் செய்வதற்கு சில தளர்வுகள் வருவது போல் என் மனதிலே படுகிறது நீங்க எல்லாம் ஆளை விட்டுறாங்க அவளெல்லாம் என்னுடைய வேண்டுகோள் ஆளை விட்டக்கூடாது ஏன்னா அவர் பெரிய பணியை மனதில் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அது நிறைவேறுமானு தெரியல பழைய புத்தகங்களை எல்லாம் வெளியிட வேண்டும் என்று பேர் ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார்கள் அது பெரிய பணி அதாவது நன்னூல் சுந்தரம் நினைக்கிறேன் முன்னோர் மொழி பொருளே அன்றி சொல்லும் பொண்ணே கொட்டி மொழியும் பொண்ணே கொட்டி முன்னோர் மொழியும் பொருளே அன்றி மொழியும் பொண்ணே கொட்டி பழைய நூல்களை பேணுதல் வேண்டும் நம்முடைய 
சைவத்தில் வந்து நம்மளை விட ஒரு செல்வந்தர்கள் யாருமே கிடையாது அவ்வளவு நூல்கள் அருள் நூல்கள் நம்மிடத்தே கிடக்கிறது ஆனா அந்த டயாபிட்டிஸ் காரன் வீட்டுல இருக்கிற சீனி டப்பாவோ பருப்பு டப்பாவோ அரிசி டப்பாவோ காலியாகாம கோதுமை டப்பா மட்டும் நிறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி சைவ சைவர்களாக நமக்கு எத்தனை நூல்கள் நிறைந்திருந்தாலும் அத்தனையும் பயன்படுத்தப்படாது அப்படியே கிடக்கிறது ஆகையினாலே இந்த பழைய நூல்கள் எல்லாம் வெளிவர வேண்டும் அதற்கு மிகுந்த ஆர்வத்தை உடையவர்கள் ஐயா கோவிந்தன் அவர்களும் ஐயா ஞானம் அவர்களும் அவர்கள் என்ன நிறை வேண்டும் வேண்டும் அவர்களுக்கு நாம் துணை நிறுத்தல் வேண்டும் அதற்கு எல்லாமல்ல அந்த திருவருளும் குருவருளும் துணை நிற்றல் வேண்டும் இப்படி அருந்தொன்று ஆற்றி வருகின்ற ஐயா அவர்கள் நோயற்ற ஒரு நீண்ட ஆயுடையும் நல்ல தடகாத்திரமான உடல் நிலையையும் மனோதைரியத்தையும் எல்லாமல்ல என்னுடைய ஆன்மார்க்க மூர்த்தி ஆகிய அங்கேற்கண்டி உடனுரை சொக்கநாத பெருமான் தந்தருடல் வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தை நான் செய்து கொண்டு என்னுடைய சிறப்புரையிலே ஒரு செய்தியை மட்டும் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டு அதாவது இந்த விழாவினது நோக்கத்தை நம்முடைய பூமிநாதன் ஐயா அவர்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டார்கள் சைவர்களாகிய நமக்கு எந்த வாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் என்பதை நம்முடைய ஞான நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு எந்த வாழ்வு கிடைக்கணும் செய்யா வனங்க தலை வைத்து வார்கடல் வாய் வாழ்த்த வைத்து இனங்க தன் சீரடியார் கூட்டமும் வைத்து எம்பருமான் அணங்கொடு தில்லை அம்பலத்தை ஆடுகின்ற குணங்கூற பாடினாம் பூ வைலி கொய்யாமோ இனங்க தன் சீரடியார் கூட்டம் வைத்துனர் சைவர்களாகிய நாம் அடியார் திருக்கூட்டத்துக்குள்ளே சென்று இருக்க இருக்க நமக்கு அது நன்னாள் அதுவே பொன்னாள் சீர் அடியார் கூட்டத்திலே யாரெல்லாம் இணங்கவில்லையோ அவர்களுக்கு என்ன கதி தாய்மான சுவாமி சொல்லி காட்டுகிறார் மானானது கூட்டமா மேயும் கூட்டமாக மேய்கின்ற பொழுது அந்த மானையோ மான் கன்றையோ எந்த புலியாலோ எந்த சிங்கத்தாலோ குடிக்கவே முடியாது வேகமாக ஓடக்கூடிய ஆற்றல் மானுக்கு உண்டு என்ன கூட்டமாக இருக்கின்ற பொழுது பகை விலங்கை கண்டுவிட்டால் அது ஒரு குரல் கொடுத்து தலையை நிமிர்த்தினால் எல்லாம் பாய்ந்து ஓடிடும் தப்பிக்கணும் ஆனால் கூட்டமாக மேய வேண்டிய அந்த மான் இனத்தை விட்டு பிரிந்து தனியை சென்று விட்டது என சொன்னால் அதை பகை விலங்குகளாக சிங்க ஒலி எளிதாக பற்றிவிடும் அடியார் திருக்கூட்டத்தோடு இருக்கின்ற எவருமே சைவநெறி பிசகல் என்ற அந்த பகை விலங்குக்கு அகப்பட மாட்டார்கள் அடியார் திருக்கூட்டத்தில் இருந்து யாரெல்லாம் அங்கு இணக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் சைவநெறிக்கு அப்பால் இருக்கின்ற அந்த பகை விலங்குகளால் கைப்பற்றப்படுவார்கள் இதை அழகாக நம்முடைய தாய்மான சுவாமிகள் தன்னுடைய திருவாக்கிலே இனம்பிரிந்த மாண்போர் இடையா வண்ணம் இன்பமுற அன்பர் மக்கள் இழுத்தி வைத்து இனம்பிரிந்த மாண்போர் இடையா வண்ணம் இன்பமுற அன்பர் பக்கம் இருத்தி என்று சொல்லி காட்டுகிறார் ஆக இந்த அடியார் கூட்டத்தோடு நாம் இருக்க இருக்க அதுதான் நமக்கு பொன்னார் அப்படி சீர் அடியார்களாகிய நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து அந்த இணக்கமாக இருக்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பவர்கள் தான் நம்முடைய பூஜினா பூஜினா நிலையா இந்த விழா என்பது அவர்களுக்கு பயன் அல்ல சைவர்களாகிய நமக்கு இந்த அடியார் திருக்கூட்டத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு பெரும் பேரு நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த இப்போ நான் மேற்கோளாக சொன்னேன் இல்லையா வணங்க தலை வைத்து வார்கடல்வாய் வாழ்த்த வைத்து இது மணிவாசகர் அருள் செய்த திருப்பூவல்லி என்கின்ற பதிகத்தில் உள்ள பாட்டு இந்த திருப்பூவல்லி என்று சொல்லக்கூடிய பதிகத்தை ஏன் மணிவாசகர் உபதேசம் செய்தார் அதுக்கு மட்டும் நான் விளக்கத்தை சொல்லிக் கொண்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் 
உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் பலவேறு முகத்துல அப்படியே ஒரு மலச்சிறக்கிறேன் அதாவது அது ஒரு காரணம் பற்றி தான் அந்த பூ வழியே மணிவாசிக்கு தமிழ் வரை செய்திருக்கிறார் முதல்ல ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஆசிரியர் ஏன் வருகிறார் பாடம் கற்றுக் கொடுக்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு மாணவன் ஏன் வருகிறார் பாடம் கற்க ஒரு மருத்துவமனைக்கு மருத்துவர் ஏன் வருகிறார் நோயாளியை சுகப்படுத்த ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கறிஞர் ஏன் வருகிறார் தன்னுடைய வாதிப்பக்கம் இருக்கின்ற உண்மையையும் நியாயத்தையும் எடுத்து பேச இந்த உலகத்திற்கு ஒரு மனிதன் ஏன் வருகிறான் யார் யார் எதிர்த்து வர்றாங்கன்னு ஒரு நோக்கத்தை தெரியாச்சு இந்த உலகத்திற்கு ஏன் இந்த மனிதன் வருகிறான் என்றால் இதற்கு விட சிவஞான சித்தியால் தான் இருக்கிறது உனக்கு மனுஷனா வச்சு இந்த உலகத்தில் ஏன் விட்டுருக்கா தெரியுமா மானுட பிறப்பு தான் வகுத்தது மனம் வாக்கு காயம் ஆயிடத்து ஐந்தாடும் அரண்பணிக்காக அன்றோ என்ன சொல்லி காட்டுறார் மானுட பிறப்பு தானும் வகுத்ததுங்கிறார் வகுத்ததுன்னு என்ன இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு புள்ளி வச்சிருக்கிறார் வந்த உடனே நான் கீழே உட்கார்ந்துருந்தேன் அப்ப ஐயா சொன்னா மேல வந்து உட்காருங்க என்னோட இடத்தை மாற்றி இங்கே உட்கார்ந்துருந்தேன்னா அதுக்கு முன்னால வேற இடத்துல இருந்தேன்னு அர்த்தம் மானுட பிறப்பு தான் வகுத்தது என்றால் அதுக்கு முன்னாடி வேறு பிறப்பு இருந்தது என்ன பிறப்பு இருந்தது புல்லாகி கூடாகி புழுவாகி மரமாகி பல்வருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் அத்துடராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லாய நின்று இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் நின்றுட்டு போம் அப்ப மனுஷ பிறப்புக்கு முன்னால் எத்தனையோ பிறப்புகள் நாம் எடுத்திருக்கின்றோம் இப்ப மனுஷ பிறப்பை கொடுக்கிறார் எதுக்காக கொடுக்கிறார் மனம் வாக்கு காயம் ஆயுடத்து ஐந்தாடும் அரண்பணிக்காக அன்றோன்ன அரண்பணி என்ன இருக்கும் மன வாக்கு காயம் என்ன மனம் வாக்கு காயம் மூன்றினாலும் சிவத்தை பூசனை செய்ய சிவத்தை ஏன் ஏன் வணங்கணும் சிவத்தை ஏன் வணங்கணும் பூசனை என்பது எதற்காக என்பதை தாய்மான சுவாமி சொல்லி காட்டுகிறார் ஏற்கனவே சொன்னார்ல நாம பிறப்புக்கு காரணம் எத்தனையோ பிறப்பு நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் காரணம் ஆனவ மனம் தாய்மானம் சொல்றார் கெட்ட வழி ஆணவப்பை கீழாக மேலான சிஸ்டர் உன்னை பூசனை செய்வார் பராபரமே கெட்ட வழி ஆணவப்பை கீழாக மேலான சிஸ்டர் உன்னை பூசனை செய்வார் பலாபரமே நம்ம கெட்ட வழியில செலுத்துகின்ற ஆணவ மரத்தை நீ நசுக்குவதற்கு பூசனை செய்யுங்கிறார் அப்ப பூசனை செய்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் சாதனம் என்ன சாதனம் என்றால் நாவுக்கரச செடி காட்டுகிறார் சலம் பூவோடு பூபம் மறந்தறியேன் சலம் பூவோடு நான் இத்தனையும் பூசனைக்கு வேண்டிய அங்கங்கள் அது பூ ரொம்ப முக்கியம் அப்படி சொல்லி காட்டுகிறார் கற்றுக்கொள்ள வாயுட நாவுட இட்டுக்கொள்ள பூவிட நீருட கற்றை செஞ்சடையானுட நாமுடன் எட்டுக்கு நமக்கான மொழி உண்பதே இட்டுக்கொள்ள பூவுட நீருட அப்ப பூஜனை பண்ணுவதற்கு பூவு நீரு கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது திருமூல தேவனாய் நான் திருமந்திரத்தை செய்வார் புண்ணியம் செய்வார்க்கு பூ உண்டு நீர் உண்டு அண்ணல் அது கண்டு அருள் புரியாது இருக்கும் எப்படி புண்ணியம் செய்வார்க்கு பூ உண்டு நீர் உண்டு பூ நீர் இருக்கும் போது அது எளிய சாதனம் அது கண்டு இறைவன் நினைச்சு அண்ணல் அது கண்டு அருள் புரியாது இருக்கும் அவன் மேலான கருணையை சொல்லி காட்டுறார் ஆக இந்த இடத்துல பூ என்று சொல்லக்கூடியது ரொம்ப முக்கியமாக ஒன்றாக வைக்கிறது ஏன்னா என் பக்கத்தில் பூமிநாதன் இருக்கார் இந்த பூ என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்பதை முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல பூ என்று சொன்னால் அர்த்தம் எல்லாரும் பிளவர்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கிறான் பூ என்பதற்கு மலர் என்பது அல்ல பொருள் பூமி பூ என்பதற்கு முதல்ல பூமிநாதன் என்ன அர்த்தம் பூ உலகம் இந்த நிலவை இந்த நில உலகத்தை பூண்டுதான் 
அடுத்தபடியாக எடுத்தா அழகு என்ற பொருள் உண்டு நிறைய பொருள் இருக்கிறது பூ என்ற சொல்லுக்கு இந்த பூ என்ற சொல்லுக்கு அழகு அல்லது பொலிவும் பெரு இந்த அழகு அல்லது பொலிவு என்பதற்கு உங்களுக்கு நான் ஆதாரம் சொல்லுங்க பூவார் மலர் கொண்டு அடியார் தொழுவார் அங்க பூவார் மலர் கொண்டுங்கிறார் பூ ஆர் மலர் பூ என்றால் பொலிவு மிக்க பொலிவு சேர்ந்திருக்கின்ற மலர்களை கொண்டு பூ என்பது ஒரு அழகு அந்த அழகை தருவது எதுன்னா அந்த மலர்கள் இப்ப பாருங்க இந்த மேடையில இருக்கிறதுல பொலிவோடு அழகோடு இருக்கிறது யாரு ஐயா அவர்கள் தான் அந்த பெருமையை கொடுப்பது எது மலர்களை வேறுபடுத்தி சிறப்புப்படுத்தி காட்டியது இந்த மலர் மாலை தான் அதனால பூ என சொல்லக்கூடியது பொலிவு அழகு என்பதை காட்டும் இதே மாதிரி பூவார் மலர் கொண்டு என்று சொல்வதை போல சித்திரமூர்த்தி நாயனார் தேவாரத்துல நறுமலர் பூவும் நீரும் நாள்தோறும் வணங்குவார் கும்பார் நறுமலர் பூவும் நறுமலர் பூவும் நீரும் மலர்களே நீரும் சொல்றார் அப்ப மலர் என்பது பொலிவு என்ற ஒரு பொருளிலே வருகிறது அத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக மலர் என்பது பூசைக்கு முக்கியம் ஞான சம்பந்தர் தேவாரத்துல திருவோத்தூர் தளத்துல சொல்லுகின்ற பொழுது பூ தேர்ந்து ஆயன கொண்டு நீ பொன்னடி ஏற்றாதார் இல்லைன்னு வரும் நல்ல கவனமாக கேட்க வேண்டிய பகுதி பூ தேர்ந்து ஆயன கொண்டு நீ பொன்னடி ஏற்றாதார் இல்லை பூ தேர்ந்துங்கிறார் தேர்ந்து என்றால் பூக்களை ஆராய்ந்து எடுத்து அதை தொடுத்து மாலையாக்கி சாத்தியவர்கள் ஆக பூல எடுக்கின்ற பொழுது அந்த பூவை என்ன செய்ய வேண்டும் ஆராய்ந்து எடுத்து தொகுத்தல் வேண்டும் ஆகையினாலே ஒரு கருத்து ஒன்று தெளிவாகிறது எல்லா மலர்களும் இறைவனுக்கு சாத்துவதற்கு உரியன அல்ல எல்லா மலர்களும் இறைவனுக்கு சாத்துவதற்கு உரியன அல்ல அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது பூ தேர்ந்தா அந்த பூக்களை குற்றம் உள்ள பூ ஆகாத பூக்கள் என்றும் இருக்கிறது உரிய உகந்த பூக்களும் இருக்கிறது இதை மட்டும் லேசா நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் விஸ்வாமுத்திர முனிவர் கோபத்திலே அதிகமானவர் ஏறுள்ளார் தின்னா அவர் ஒரு தண்டனை ஒண்ணு வாங்கி விட்டார் விஸ்வாமுத்திரர் மாதிரி தண்டனை அடைஞ்சது யாருமே கிடையாது ஏனெனில் சிவ பூஜை செய்கின்ற பொழுது விஸ்வாமுத்திர முனிவரானவர் ஒரு பழுதுள்ள மலர்களை வைத்து பூசனை செய்ய அது துர்பலனை கொடுத்து தொழு நோய் படைத்து விட்டது ஆகையினாலே இனிமே குற்றம் நாம் செய்து விடாதபடி கண்டிப்போடு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்கிறதுக்காக விஸ்வாமுத்திர முனிவர் எப்பவும் எப்படி நிற்பார் விஸ்வாமுத்திர முனிவர் அப்படி இப்படி கித்தோட நிற்காரு சொல்றோம் இல்லையா அப்படி இருப்பதற்கு காரணம் ஒரு குற்றம் உள்ள மலரை சாத்திய காரணத்தினால் நடராஜ பெருமான் சன்னதிக்கு போறோம் சன்னதிக்கு போகின்ற போது சன்னதியிலே ரெண்டு முனிவர்கள் இருக்கிறார்கள் பதஞ்சலி முனிவர் வியாக்கிரபாத முனிவர் அந்த வியாக்கிரபாத முனிவர் இறைவனுக்கு மலர் சாத்துகின்ற தொண்டையே முதன்மையாக கொண்டார் அப்படி முதன்மையாக கொண்ட அவர் ஒரு நாள் மலர்களை தொடுக்கின்ற பொழுது என்ன ஆச்சு ஒரு குற்றம் உள்ள மலரை கண்ட உடனே ஐயோ குற்றம் உள்ள மலராக இருக்கிறதே இதை அறியாமல் பறித்து விட்டேனே என சொல்லி சிவண்ட வரங்கிருக்கிறார் குற்றமற்ற மலர்களை நான் பறிக்க வேண்டும் காலையிலே மரம் ஏறி நான் பறிக்கின்ற பொழுது பணியிலே மரம் வழுக்குகின்ற காரணத்தினாலே வழுக்காக இருக்கின்ற புலி காலினையும் மலர்களுடைய பக்குவம் அறிந்து பறிப்பதற்கு நகர்த்திலே கண்ணு வேண்டும் கேட்டுக் கொண்டார் ஆக அவர் புலிக்கார் முனிவராக பெற்று நகர்த்திலே கண்ணை பெற்றதற்கு காரணம் குற்றமற்ற மலர்களை பறிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அப்ப குற்றமற்ற மலர்கள் எவை என்பதை முதல்ல நாம தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த குற்றமற்ற மலர்கள் எவை என்று தெரிஞ்சதற்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த மலர் எங்க இருக்கணும்னு சொன்னா நல்ல நிலத்திலே இருந்து வந்த மலராக இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் ஆலயங்களிலே நந்த மலத்திலிருந்து பறித்த மலரை சாத்துகின்ற இருக்கும் ஆலயம் என்று எங்கு எப்பொழுது நிர்மாணிக்கப்படுகிறதோ அன்றே அப்பொழுதே அந்த ஆலயத்திற்கென்று நந்தவனம் என்று கண்டிப்பாக இருக்கும் அது எந்த மாற்றம் இல்ல நம்ம கோயில் நந்தவனம் இருக்கணும் நந்தவனம் இல்லாம தெப்பக்குணம் இல்லாம திருத்தேரி இல்லாம எந்த கோயிலும் இருக்காது நந்தவனம் இருக்கணும் 
ஆனா நல்லவனோ சுத்தமா இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொன்னான் நான் மட்டப்படுத்துறாங்க வெளியிடத்தில் இருந்து விலைக்கு வாங்கின பூ ஆகாதுன்னு சொல்றான் இது யாராவது வருத்தம் இருந்து கேஸ் போடணும்னு நினைச்சா யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற ஆன்ம நாவலர் மேல போய் கேச போட அவர்தான் எழுதினார் நான் இருந்தேன் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து ஆன்ம நாவலர் இருந்தார் ஏன்னா அது விளைஞ்ச பூ எப்படியோ மலர் படித்தவன் எப்படி படிக்கிறானோ அது தெரியாது அதை தொடுத்தவன் எந்த நிலையில இருந்தாலும் ஒராளா இருந்து கற்றுனானா அதிர்ச்சி கொடுக்கின்ற முறையிலே நந்தவனம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு சொல்றேன் நல்லவன எப்படி இருக்கணும்னா முதல்ல அந்த நிலத்தை நந்தவனத்துக்கு நிலத்தை தோண்டணும் ரெண்டு அடி நீள ரெண்டு அடி அகலத்திற்கு ஒரு இருபது பன்னெண்டுல இருந்து இருபது அடி உயரத்துக்கு தோண்டணும் தோண்டுகின்ற பொழுது எதுவும் சாம்பல் வந்துட்டுன்னா அது ஆகாதது சுடுகாட்டு பூமியில் இருக்கும் அந்த இடத்துல நந்தவனம் வைக்கக்கூடாது இது முதல்ல உள்ளது அந்த இடத்துக்கு சண்டாளர்கள் வரக்கூடாது ஏன்னா ஒதுக்குப்படமா இருக்குன்னு இப்ப எந்த மூலம் கொடுத்து வர்ஷம் இருக்கிற கப்பு சுமார்கள் விட மாட்டேங்கிற பாட்டுல தீ போட்டு இருக்கிறான் இப்ப எந்தையும் ஒன்று பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அரசாங்க பாட்டில் கிடைக்கும் ஆகையினால இந்த ஒதுக்குப்படங்கள் அந்த இது இருக்கக்கூடாது யாருவனால சொல்லி இருக்கிற நந்த வரத்தினுடைய இலக்கணத்தை சொல்றேன் ஆர்வனால புஷத்தை தான் படிக்கிறேன் சண்டாளர் பூமிக்கும் சுடுகாட்டுக்கும் மரசல மோசன பூமிக்கும் சமீபத்து இல்லாதவராய் கண்டம் கேட்க நந்தவனையோட சுத்தமா இருக்கணும் ஏன்னா இறைவனுக்கு தாக்கக்கூடிய நான்கு பக்கத்தும் சூரினாலே எழுப்பப்பட்டு வேலையினாலும் சூழப்பட்டதாய் கீழே ஆழமாக வெட்டி எலும்பு முதலிய குற்றங்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டதாய் சுத்த பூமினா அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல பசுவை கன்றோடு மேய உடணும் நம்ம அறியாமல் இருந்த ஆசோஷம் குற்றம் நீங்கிறோம் அரை நாளைத்தான் கிரக பிரவேசம் பண்ணுகின்ற பொழுது அந்த குற்றங்கள் நில குற்றங்கள் நீங்குவதற்கு என்ன செய்யணும் பசுமையும் கன்றையும் உள்ளே அழைக்கின்றோம் ஆக அந்த குற்றங்கள் நீக்கி அங்கே பசு நிலை கட்டப்பெற்று கோஜன மையத்தினாலே சுற்றி அடைந்த உள்ள நிலமாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன மலர்கள் இருக்கணுங்கிறதுக்கு நிறைய இதுகள் இருக்கிறது இந்த புஷ்பத்தை யார் பறிக்கணும்னு சொல்லணும் இல்ல புஷ்பத்தை யார் படி எப்படி படிக்கணும் யார் படிக்கணும் எண்பத்தி நாயனார் புராணத்துல சிவகாமி ஆண்டார் இதுல வச்சு சொல்லி காட்டுறார் புஷ்ப பலன் என்ற நூல்களிலே நம்முடைய புஞ்ஞான சம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகளுடைய ஞான குருவாகிய கமல ஞான பிரகாச நூல் எழுதிருக்கிறார் அதுல எல்லாம் லேச சொல்லி காட்டுற யார் மேல புத்தத்தை படிக்கிறேன் முதல்ல கடவுள் பூஜை எடுக்கிறதுக்கு யோக்கியம் உள்ளவர்கள் யாருன்னா புஷத்தை உள்ள தான் படிக்கிறேன் நான்கு வருணத்திற்கு உட்பட்டவராய் சிவ தீட்சை பெற்றவராய் அகர்வோக்கியம் சிவ தீட்சை பெற்றவராய் நியம ஆச்சாரம் உடையவராய் உள்ளவர் சொல்லிட்டவங்க யார் ஆச்சாரம் உள்ளவராக இருக்கணும் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது உள்ள யாரெல்லாம் போகக்கூடாதுங்கிறது இருக்கு இழிந்த சாதியினர் அதீச்சிதர் தீட்சை பெறாம போகக்கூடாது ஆசோஷம் உடையவர் குடிக்காம கொள்ளாம இதெல்லாம் போகக்கூடாது நித்திய கர்மம் விடுத்தவர் ஸ்நானம் செய்யாதவர் தூர்தடியோட எல்லாம் போகக்கூடாது என்று ஒரு விதி இருக்கு ஆக அந்த இதெல்லாம் எழுபத்தி நாயனார் புராணத்துல விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதையெல்லாம் ஏசா சொல்றீங்கன்னா குடும்பான மட்டும் நமக்கு எந்த அளவிற்கு சுத்தமான மலர்களை சாத்தமே சாத்தம் ஒரே வழி கோயில் திருக்கோயில் வளாகத்துக்குள் இருக்குன்ற அந்த கடைகள் இருந்து வாங்கி சாத்துறது ரொம்ப நல்லது என்னுடைய இதாக கருத்தான் கோயில் வளாகத்துக்கு கடைபிடிக்கிறதுக்கு மலர் பறிக்கின்ற பொழுது என்னென்ன மலர்கள் ஆகாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன மலர்கள் ஆகாது 
எடுத்து வைத்து அலர்ந்த பூ அந்த பூனுடைய பொலிவு அழகு இருக்க வாடக்கூடாது அதுதான் பூவார் மலர் கொண்டு அடியார் தொடுவார் ரெண்டாவது அதுல வந்து பறிக்கின்ற பொழுது கீழே கொஞ்சம் தேன் இருக்கணும் தேன் இல்லாம இருக்க கூடாது அது விரிந்ததுன்னு சொன்னோம்னா வண்டு வந்து என்ன செஞ்சிடும் நெச்சி படுத்திடும் அதான் உண்பதன் முன் மலர் பறித்திட்டு உண்ணாராகி அந்த உண்பதன் முன் மலர் பறித்திட்டு நாராயின் என்ன அர்த்தம் வண்டு வந்து உண்பதன் முன்பு மலர் பறிக்கணும் எடுத்து வைத்து அளந்த பூவும் தானே விழுந்து கிடந்த பூவும் கீழே விழுந்தா நீ பண்ணக்கூடாது ஐயாயிரம் ரூபாய் வச்சு பேசும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் தைரியமா சொல்றேன் ஓரெழுத்து சொல்லு தமிழ்ல நிறைய இருக்கு அதுல வி என்னான்னு ஒண்ணு வரும் அந்த வி என்ற சொல்லுக்கு உதிர்ந்த மலரையும் குறிக்கிறது உதிர்ந்த மலர் கீழே விழுந்து கிடக்கிற பூ இருக்கு இல்லையா அதையும் குறிக்கும் இந்த வி என்ற ஓரெழுத்து சொல் அதெல்லாம் ஆகாது அடுத்து பழம்பூவும் உதிர்ந்த பூவும் அரும்பு அரும்பு மொட்டு இருக்கலாம் அரும்பு இருக்க கூடாது இரவில் எடுத்த பூவும் எப்போ காலையில போய் தான் எடுக்கணும் அதுக்காகத்தான் நம்முடைய வியாக்கரபாதம் முடியும் காலையில மரம் ஏறுவதற்கு என்ன கேட்டார் அந்த பணியில வழுக்காமல் இருக்க புலிக்காலை கேட்டார் கை சீலை துப்பத்தை பறிச்சு பறிச்சு தன்னுடைய வேட்டியில கட்டிக்கிடுவா இந்த வேட்டியில கட்டிக்கிட்டு இந்த முந்தி வச்சுட்டு அறையும் செஞ்சு விடுவா பொடிய போட்டு இப்படி படைச்சிடுவாங்க அடிப்பட்டிருக்கும் <laughs> குறிகள் எச்சம் போட்டிருக்காது இருக்கக்கூடாது நூல் மயிர் முதலாம் எவ்வளவு இருக்கக்கூடாது என சொல்லி காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து நம்ம உங்களுக்கு பறிக்கக்கூடியது நம்ம படிக்கும் பொழுது எல்லா பூவையும் பறிக்கக்கூடாது நமக்கு வேண்டிய பூவை மட்டும் பறித்துக் கொண்டு அடுத்தடியாருக்கு வேணும்னு கொஞ்சம் விட்டு வைக்கணும் நந்தவனத்திலே பறிக்கின்ற பூ அதை இறைவனுக்கு சாத்துவதற்கு மட்டுமே அதை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆன்மார்த்த பூஜைக்கு வேணும்னா அதை உடையவர்களிடம் அனுமதி பெற்று செல்லணும் அப்படி அல்லாமல் ஆன்மார்த்த பூஜைக்கும் அல்லாமல் பராட்ட பூஜைக்கும் அல்லாது வீட்டில் சொந்த உபயோகத்திற்கு நந்தவனத்தில் மலர் வரித்தால் அது சிவன் சொத்து கலவுக்கு சமம் ஆனால் நந்தவனத்தில் போய் நம்ம ஓசிக்கு பூ பறிக்கக்கூடாது அப்படி பறிக்கின்ற பொழுது அந்த செடி கொடிகளை நம்ம வளைப்பதற்கு ஒரு தண்டு கையில் வச்சிருக்கணும் இந்த படக்கம்பி மாதிரி வளைஞ்சிருக்கிற பொடி இழுத்து பண்ணணும் ஒருவேளை ஒரு கொப்பு நொடிஞ்சிட்டுனா நம்முடைய குழந்தை நடந்து போகும்போது கீழே விழுந்து ஐயோன்னு ஒரு பதட்டம் இருக்குல்ல இதே மாதிரி மலர் பறிக்கின்ற பொழுது ஒரு கொப்பு நொடிஞ்சா கூட அஜமான அப்படி பிடிக்கணும் நெஞ்ச அப்படி பாதுகாக்கணும் அடுத்தார் போல் எடுத்துக்கொண்டால் நந்தவனத்திலே சென்று மலர் பறித்தால் அதான் பெரிய சோபுண்ணியம் மலர் பறிக்கின்ற பொழுது பறித்து பின்பு ஒரு கூலை நீரேனும் எடுத்து அந்த மரத்தை போட்டு விட்டு வச்சோம் இந்த நந்தவனம் என செல்லக்கூடியது சிவாலய திருப்பி சமம் சைவ திருமணங்களும் சிவாலயங்களே ஆகையினால நந்தவனம் ஒரு சிவாலய திருப்பி சமம் அந்த வச்சு பூஜை செய்வது சிறப்பு அனுஷ்டானம் செய்வது சிறப்பு ஜபம் செய்வது சிறப்பு தியானம் செய்வது சிறப்பு அதை விட மேலாக ஐயாவர்கள் சற்று முன்னால் குறிப்பிட்டார்கள் நம்முடைய ஐயா அவர்கள் பட்டினத்தார் இந்த மருதவனம் எங்க இருந்தார் ஒரு நந்தவனத்துல நிலு மரத்தின் அடியில இருந்தார் நிலு மரத்து அடியில மண்ணிலே நான் கிடக்கிறேன் நிலு மரத்து அடி மேல இருக்கிறேன் நிலுவ மரத்து அடி மண் இருக்கிறதே அது மேலான உயர்ந்த புண்ணியத்தை தரக்கூடியது ரெண்டு உண்மையை தெரிஞ்சு விடணும் நிலுவ மரத்து அடி மண்ணை எடுத்து ஒருவர் தன்னுடைய உயிருக்கு உடலோடு போராடி கொண்டிருக்கிற அங்கீகாரம் வருகிறவர் வாயில லேஷா புட்டு மண்ணை அந்த நிலு மரத்து அடி மண்ணை வாயில லேஷாக அதாவது ஒரு மூணு மண் எடுத்து வாயில போட்டு அவங்க மூச்சு அடைச்சிடக்கூடாது ரொம்ப ஆசை இல்லை அதையும் செஞ்சிடக்கூடாது லேசா தமிழர்கள் எடுத்து அந்த அந்த நிலுமரத்தாடி மண்ணி அவர் வாயில ஊத்திட்டு அவங்க சொன்னோம்னா எப்பேற்பட்ட 
பாவம் உடையவனையும் புண்ணியத்திலே கொடுத்து அது அவனை சிவலோகத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அதே போல அந்த இடத்துல இருக்கிற புற்றுமன் அளவிட விசேஷம் அது ரொம்ப நீண்டு போய் வேண்டாம் ரெண்டாவது சில செய்திகளை நான் போய் பகிர்ந்துக்கிறேன் நம்ம கிடைக்க போன கிடைச்ச சாமிக்கு சாத்தப்படாது விநாயகருக்கு துளசியை சாத்தக்கூடாது சிவபெருமானுக்கு தாளம்பு போய் சாத்தக்கூடாது இது ஒவ்வொருக்கு காரணம் இருக்கிறது உமாதேவியாருக்கு அழுகொள்ளை சாத்தக்கூடாது அடுத்து உமாதேவியாருக்கு நெல்லியும் சாத்தக்கூடாது வைரவருக்கு நஞ்சாவட்டத்தை சாத்தக்கூடாது சூரியனுக்கு விருவத்தை சாத்தக்கூடாது விஷ்ணுவுக்கு அச்சனை அந்த இது போடக்கூடாது பிராமணருக்கு தும்மை போடக்கூடாது என்று இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது சில இதுகள் எந்தெந்த காலத்துல தான் எந்தெந்த மலர்கள் பறிக்க வேண்டும் என்று ஒரு விதிமுறை இருக்கிறது அப்போ உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டா பில்வம் வந்து சில நாளங்கள் படிக்கணும் சில நேரங்கள்ல படிக்க கூடாதுன்னு இருக்கு அப்போ என்ன செய்யறது தெனோ மிகவும் சாத்தணும் ஆனா சில கடமைகள் படிக்க கூடாதுன்னா சில மலர்கள் சில பத்திரங்களை மலர்களுக்கு புஷ்பன்னு பேரு சில இறைகளும் பூஜைக்காக இருக்கு பத்திரம்னு பேரு சில மர சில மலர்களை சில இனங்களை சில நாட்கள் வைத்து சார்த்த நமக்கு விதி இடம் கொடுக்கிறது எதுன்னு சொன்னா வில்வத்தை ஆறு மாசம் வைத்திருக்கலாம் இந்த வில்வம் ஒண்ணு ஆறு மாசம் வைத்திருக்கலாம் அதனால்தான் காசி ஆற்றலை போயிருந்தவர்கள் சிவபூஜை செய்தவர்கள் பைனலே வில்வத்தை கொண்டு போவாங்க ஏன் அது ஆறு மாசம் ஆனாலும் சாத்தலாம் வில்வத்தினுடைய இன்னொரு தன்மை பூஜை பண்ண பிறகும் அதை எடுத்து சேகரித்து நீரில் நினைத்து படவழி பூஜை பண்ண அது நிர்மாலியமாகாது இதெல்லாம் விலை பூவழக பூர்ண காலத்திலையும் குற்பம் கிடக்காத காலத்திலையும் உங்களுக்கு இது பயன்படுங்கிறதுக்காக அந்த செய்தியை உங்க மத்தியில பகிர்ந்து கொள்றேன் அந்த பிம்பம் ஒன்னும் ஆறு மாதம் வைத்து சாத்தலாம் வெண் தொடர்ச்சிய ஒரு வருஷம் வச்சு சாத்தலாம் தாமரை பூவை ஏழு நாட்கள் வைத்து சாத்தலாம் ஏன்னா தாமரை பூ வந்து இடர்களா இருக்கிறதால மேல இருக்கிற இடல் மட்டும்தான் வாழும் உள்ள அப்படியே தான் இருக்கும் அலறி பூ மூன்று நாள் வைத்து சாத்தலாம் என்று அங்கே சொல்லி காட்டப்பட்டிருக்க இப்படி எல்லாம் இருக்கின்ற பொழுது இந்த புஷ்பத்தை எப்படி சாத்து எப்படி பறித்தல் வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் இதெல்லாம் ஏன் சார் சொல்றீங்கன்னா இதைத்தான் சிவகாமி ஆண்டார் செஞ்சார் இதெல்லாம் இந்த காலத்துல ஒத்து வருமா சார் இதெல்லாம் நாயக்கு கொடுமா இந்த கிழவனை கொண்டு வந்து இதையெல்லாம் ஏன் சார் பேச வைக்கிறீங்கன்னு பூமிநாதன் போய் கேட்க போறீங்க நம்மால செய்து முடியாததை செய்து காட்டிய காரணத்தால் தான் அவர்களுக்கு பெரிய செயற்கரிய செய்வர் பெரிய அதனாலதான் அவர்கள் நாயன்மார்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆனா பதக்கு குடிக்க உழக்கு தங்குங்கிறதுக்காக சில விதிமுறையிலும் நம்ம பின்பற்ற வேண்டும்ங்கிறதுக்காக நான் ஆரம்பத்துல சொல்றேன் எப்படியெல்லாம் நம்முடைய சைவத்திலே அந்த சாணித்தியத்தை பேணி இருக்கிறார்கள் என்ற உண்மை தெரிவதற்காக நான் கருத்தை சொல்றேன் எப்படி மழை படிக்கிறோம்னா சூரிய உதயத்திற்கு முன்னே ஸ்நானம் செய்து தோய்ந்து உலர்ந்த வஸ்திரம் தரித்து சந்தியா வந்தனம் முடித்து இரண்டு கைகளையும் கழுவி பூங்கூட எடுத்து ஒரு தண்டு நுனியிலே மாட்டி உயிரை பிடித்து கொண்டு இறைவனுக்கு சாத்தை இருக்கின்ற பூவானாலும் சரி சாத்துவதற்கு கொடுக்கின்ற மாலை ஆனாலும் சரி தேங்காப்பட வெத்திரை பார்க்க ஆனாலும் சரி வஸ்திரம் ஆனாலும் இடுப்புக்கு கீழே போகக்கூடாது இடுப்புக்கு கீழே போனால் அது மரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால அதெல்லாம் நம்ம தட்டில் வச்சு கையில் ஏந்திட்டு போனோம் அதுக்காகத்தான் என்னிக்குவார்கள் ஒரு பூ மூடையில் போட்டுவிட்டு தோளில் போட்டு சொல்லிட்டு போவார்கள் அதுக்கான இரு கரிகளை கழுவி திருப்பூங்கூடை எடுத்து ஒரு தண்டு துணியிலே மாற்றி உயரை பிடித்து கொண்டாயினும் அரைக்கு மேலே கையிலே பிடித்து கொண்டாயினும் இடுப்புக்கு கீழே இதெல்லாம் போகக்கூடாது திருநந்தவனத்தில் போய் சிவபெருமானை மறவாத சிந்தையோடு புஷ்ப மந்திரம் எடுத்து பூ பறிக்கும் போது மறவாத சிந்தனை ஐந்து எடுத்து சொல்லணும் புகழ் பாடுபடி சிந்தனம் இப்படி இந்த விதியை காட்டுவதற்காகத்தான் மறப்படிக்கின்ற பொழுது ஐந்து எழுத்து மந்திரத்தை சொல்லுதல் வேண்டும் தொண்டரஞ்சு கழிவு மடக்கி திரு கேரள மதியத்தில் ஞான சம்பந்தம் சென்றார் ஐந்து உலகளை அடைக்கி மலர கட்டுங்கிறார் இங்க மணிவாசி பெருமான் என்ன சொல்றார் பூவை பறிக்கின்ற பொழுது ஐந்து எழுத்து சொல்லு புகழ்பாடு அப்படி பூவை பறிக்கின்ற பொழுது புகழை பாடிக்கொண்டே பூ பறிப்பதாக அமைந்ததுதான் திருப்பூ வள்ளி அப்ப திருப்பூரி எதுக்கு சொல்றார் புஷ்ப விதியை நமக்கு காட்டுவதற்காக சொல்ல காட்டப்பட்டிருக்கிறது மரவாத சிந்தையோட பத்திர புஷ்பம் எடுத்து அவைகளை 
பத்திரத்தினாலே மூடிக்கொண்டு திரும்ப வந்து கைகால்களை கழுவி கொண்டு உள்ளே புகுந்து திரும்பவே தூக்கி விட வேண்டும் கீழே வைக்கப்படாது ஒரு ஆணி அடிச்சு மேல தூக்கணும் சொல்லப்படுகிறது மரபறிக்கின்ற பொழுது செய்யத்தகாத குற்றங்கள் இவை மரபறிக்கின்ற பொழுது பேசுதல் சிரித்தல் சிவபெருமான் திருவடியை அன்றி பிறவத்திலே சிந்தனை வைத்தல் சொம்பு கைகளை முறித்தல் கைகளை அறையின் கீழே தொங்க விடுதல் கை கீழே பெயரக்கூடாது எங்கே இருக்கணும் பிறகு கைகளை அறைக்கீழே தொங்க விடுதல் கைகளினாலே உடம்பை வஜ்ரத்தை தீர்தல் கூடாது என்றெல்லாம் இங்கே என்னுடைய நூல்களை சொல்லி காட்டப்பட்டிருக்கிறது எந்த காரணத்தையும் கொண்டு மலர்களை முகந்து பார்த்துவிட கூடாது கணசிங்க நாயனார் செலுத்திங்க செலுத்துணை நாயனார் இதே அதுதான் கணசிங்க நாயனார் அரசர் தன் தேவையோடு கோயில் திருவார் கோயிலுக்கு போறார் பூங்கூடைய கட்டக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்து மலர் ஒன்று கீழே விழுந்தது பெண்களுக்கு உள்ள இயல்பான அந்த தன்மை இல்லை அந்த நரசமாதேவி எடுத்து பூவை முகந்து பார்த்தார் இதை பார்த்த உடனே செத்துணை நாயனார் என்ன பண்ணார் பூவை எடுத்த பூவை முகர்ந்து பார்த்த பூவை முகர்ந்து பார்த்த மூக்கப்பட்டு அறுத்தார் பூவை முகர்ந்து பார்த்த மூக்கை அறுத்தார் உடனே அந்த அம்மை துடிக்கிறார் என்ன நடந்தது என்று அரசன் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த அரசமாதேவியினுடைய மூக்க அறியப்பட்டு துடிக்கிறார் என்ன நடந்ததுன்னா சுவாமிக்கு சாத்த இருந்த மகளை எடுத்து முகர்ந்து பார்த்தால் இந்த குற்றத்திற்காக கழுத்த மூக்க அறுத்தேன்னார் உடனே நம்முடைய கடைசி நாயனார் என்ன சொன்னார் முகர்ந்து பார்த்த மூக்கை எடுப்பதை விட அதை முதலில் எடுத்த கையை எல்லவோ தரித்து இருக்க வேண்டும் என சொல்லி தன்னுடைய துணைவியார் என்பதை அறியாது அந்த பூவை முகர்ந்த குற்றத்திற்காக முதலில் குற்றம் செய்த கையை வெட்டினார் மனைவியினுடைய கையை அந்த அரசன் வெட்டினார்னா அந்த ஆம்பளை எவ்வளவு தைரியமான ஆம்பளை பாருங்க ஆக இது குற்றம் பெறதுக்காக அந்த கருத்து வலியுறுத்தி சொன்னேன் இந்த காரணத்தை கொண்டு முகர்ந்து நாம என்ன செய்யக்கூடாது அதை முகர்ந்து பார்க்க கூடாது இதெல்லாம் மாலை கட்டுவதிலே இன்னும் நிறைய நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் இருக்கிறது அதிலும் யார் யாருக்கு ரொம்ப உகந்தது என்பது இருக்கிறது இந்த யார் யாருக்கு ரொம்ப உகந்ததுன்னா சிவனுக்கு ரொம்ப உகந்தது திருப்பேரூர் புராணத்துல கச்சியப்ப முடிவு சொல்றார் துளசியும் வில்வமும் எமக்கு குறித்தம் இந்த துளசி வில்வம் இரண்டிலும் எனக்கு வில்வம் மிகவும் பிடித்தம் என சொல்லி காட்டுகிறார் இப்படி ஒவ்வொரு மூர்த்திகளுக்கும் ஒவ்வொரு மலர்கள் பத்திரங்கள் அது விருப்பமானது விநாயகருக்கு எடுத்துக்கொண்டால் அருகம்பு அருகம்புல் இல்லாத பூஜை அறபூஜை என்று சொல்லியிருக்கிறார் அது கட்டார் போன்று எடுத்துக்கொண்டால் முருகனுக்கு முருகனுக்கு பிடித்தது கடம்பு மலர் நம் கடம்பனை பெற்றவள் வங்கினார் அவனை கடம்பனை பெறுச்சார் ஆக இப்படி நம்முடைய சைவத்தின் கண்ணே மலர்களை வைத்து நம்முடைய இறைவனுடைய பெருமையை அறியும்படியாகவும் அவன் அருளை பெறுவதற்கும் விதிமுறைகள் எல்லாம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்ன கூறிக்கொண்டு அவைகளெல்லாம் இயன்ற அளவு நாம் கடைபிடித்தல் வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இனிய நாளிலே இந்த அருமையான செய்தியை பகிர்ந்து கொள்